sexual reproduction in flowering plants flowering plants anta antakshana what is that that is very unique that is flower itself so before we get into the concept in detail flower structure and also we will look into the parts of it and functions of each part aita so flower antakshana yav yav parts nimma mind ig barutte first colorful agiruvanta petals right so along with petals there are so many other parts as well alva so let us look into these particular parts along with their functions okay first flower hege attach agirutte parent body ge anodu it gets attached to the parent body with the help of stalk like structure adana pedicel anta helthevi pedicel yav adak attach agirutte it can be attached to the stem part or branches right next flower is there alva flower in yav part ge this particular pedicel is getting attached is the next question yav do it is nothing but receptacle or thalamus next you can actually observe the region that is the receptacle or thalamus is actually the basis alva yavde flower tagolana this acts as basis yavadak basis matte it is supporting all the other floral whorls anta yav yav the floral whorls so it is sepal sepal na nevu calyx anta nu karibodu next varuvantadu petals colorful agide right idanna corolla anta nu karibodu next innermost whorl alli first one irudu androsium or stamens anta heltivi and in the center you can observe gynosium or you can also call it as pistil okay ivaga function nodona what is the function of sepal or calyx sepal or calyx will support and protect the entire structure of the flower in bud stage okay bud stage is support agide after bud stage flower bloom agathalva why the sepal is still there because it is also supporting the petals and inner whorls next comes petals enu function of petals or corolla anta tagondaga this are the one that attracts insects yake insects beku these are actually important for the transfer of pollens okay for the purpose of pollination anta also it is supporting and protecting the inner whorls inner whorls nodaga you have stamen there and also you have pistil stamen and pistil anna microsporophyll and megasporophyll antanu karitivi microsporophyll microspore is formed in it what is this microspore is nothing but pollen grains next megasporophyll anta heltivi pistil anna yake because pistil will be aiding and it is the one that is producing female gametes or megaspore anta heltivi so now parts of microsporophyll stamen anna tagondaga it has got anther filament and connective tissue next pistil anna tagondaga it has got stigma style and ovary now coming to this particular process of sexual reproduction in flowering plants you have three phases first one pre fertilization phase second one is double fertilization phase and third one is post fertilization phase pre fertilization event what are the events in this particular pre fertilization first one pollen grain formation agbeko second embryo sac development agbeko third one pollen pistil interaction agbeko alva so first one pollen grain formation idanna detail ag nodona now coming to this pollen grains formation before the development okay yav the tissue irbodu before the development you should have some meristematic tissues right and these tissues are responsible for the development so meristematic tissues anna specific ag helbeku andre in this particular development of pollen grain it is initiated because of archesporial cells okay na so archesporial cells enagutte they multiply 
what is the division that is mitosis okay so mitotically they are going to divide and after the division of this mitosis they are going to form anthers okay so in this anther what are the tissues what are the cells that are there no 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 so when you discuss about anther it is bilobed andre eradu lobe ide and you can also call it as dithecus in nature and inside that you have microsporangia okay microsporangia ant antakshana these are the sacs that initiate the development and it is the one that is producing the pollen grains here microspores are pollen grains alva and how many microsporangia are there it is four that's why it is tetrasporangiate structure now nan archesporial cells bage helta idde right this archesporial cells will actually divide to form two major cells yavdu one do parietal cell and second one is internal sporogenous cell so parietal cell en madutte these tissues of external layers are produced from this parietal cell and internal layer and internal sporogenous tissue is actually developed from the sporogenous cell so yav the layers so now when you discuss about number of layers it has got four major number of layers what are they and the external most layer of anther anna epidermis anta heltivi what is the function it is to protect the entire structure this particular epidermis is single layer next layer barutte endothelium layer anta heltivi this endothelium layer en irattalva this will be also single layered what is the function of endothelium layer hagidre this endothelium layer will be actually having cellulose some amount of pectin and lignin in them and they help in dehiscence dehiscence andre eno rupture of anther by releasing the pollen grains the innermost next layer third layer is middle layer what is the function of middle layer they are actually multi layered andre 1 to 6 layers are together you call middle layer and they are also nutritive in nature the in the most layer in irattalva sporogenous sac irutte sporangium irattalva adr surrounding in irattalva adanna tapetum anta heltivi so this tapetum is the very important layer yake first one protection kodutte second one it is nourishing the developing pollen grains third one it has ubish bodies anta idrolagade so this ubish bodies en irutte they are responsible for the formation of external layer that is there in pollen grain and it releases one particular chemical adna sporopollenin anta heltivi and it is very strong no digestive enzymes in nature can degrade it anta next tapetum layer in uniqueness en gotta it has got multinucleate condition and it is polyploid in nature next one you have sporogenous tissue ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೂದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಏನಂತೀವಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಎ ಆರ್ಬೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿ ಫ್ಲಾರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆಂಥಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ಬೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಟು ಕಲ್ಚರ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ಸ್ also no that is related to the forest athwa tree anta thagabodu floriculture antakshana flower na culture maduvantaddu cultivation maduvantaddu horticulture anta andre no fruits vegetables specific agi heltivi along with that sometimes they will also include flowers last one enide anthology study of flowers so illa kottirode eno question science of cultivation breeding marketing and arrangement of flower anta kelidare so in an option that will be b aita floriculture see the question enide anta heli non essential floral organs of flowers are flower anta antakshana it is understood alva they are the reproductive parts of the plant alva 
ಈ ಒಂದು ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ರೆಸೆಪ್ಟೆಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಯು ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ದ ಸೆಪಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಏನು ಇಟ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ದ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪೆಟಲನ್ನು ಕೊರೋಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಸೀ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ ಸ್ಟೇಮನ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಓವರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಫ್ಲೋರಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಎ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಥರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಿ ಸಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ದ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಟು ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಡ್ಯಾಷ್ ಈಸ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಓವ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಷ್ ಈಸ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಮನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದೇನು ಆ್ಯಂಥರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಟು ಓವ್ಯೂಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಅಂತ ನಾವು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಥರ್ ಈಸ್ ಜನ್ರಲಿ ಏನು ಆ್ಯಂಥರ್ ಜನ್ರಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿಬಿಡಿ ಒಂದು ಸರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ ಅ ಬೋಸ್ ಲೇಯರ್ ಓಕೆ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈಯರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಏನದನ್ನು ಅಂತೀವಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಥರ್ ಈಸ್ ಜನ್ರಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋನೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಬೈಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಟೆಟ್ರಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮೋನೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒನ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಇರೋದು ಬೈ ಅಂದರೆ ಟೂ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟೆಟ್ರಾ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಕೌಂಟ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಫೋರ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಸೊ ಇಟ